Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de Emma Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog Aujourd'hui on est le samedi 20 mai, il est 13h Alors je vais commencer ce vlog par vous montrer euh, ce que j'ai reçu du coup de la collection Hachette Parce que j'ai reçu la suite des tomes Et après je vais vous montrer tout de suite euh, après les livres de coloriage que je possède Les différents livres que j'ai euh, comme ça c'est fait parce qu'en fait les livres de coloriage pour tout vous dire je les ai déjà filmés il y a un peu moins d'une semaine ouais c'était ouais je crois que c'était mardi, la... mardi de cette semaine mardi de cette semaine ouais tout à fait euh, je crois que c'était le 16 mai si je ne me trompe pas et en fait quand j'ai filmé je l'ai fait avec ma caméra avec laquelle je stream Sauf qu'il y a eu deux petits problèmes, j'ai remarqué que ma caméra avec laquelle je stream, euh, plus je m'éloigne du livre, moins c'est net. Donc c'était pas terrible, sachant que les livres, bah, vous voyez, c'est quand même assez grand, donc il faut que je m'éloigne. Euh, donc c'était pas très net. Et surtout, bah, en fait, euh, j'avais allumé un, un stream de quelqu'un que je regardais avant, bah, pendant que je m'installais, et j'ai oublié de couper le son. J'avais pas mis mon casque sur les oreilles et j'avais oublié de couper le son. Donc du coup, vous entendiez son stream et moi qui vous présentais des livres. Donc c'était pas terrible, voilà. Donc du coup, je recommence tout ça. Bon, ça, je l'avais pas encore filmé. Donc, on va commencer par la collection Hachette, point de croix, Disney. Et donc du coup, si ça vous intéresse, vous avez le lien en barre d'informations pour euh, vous abonner euh, à la collection si jamais vous le souhaitez. Attention, il faut racheter les tomes avant. Vous le pouvez aussi sur Hachette racheter des tomes avant euh, et sinon vous pouvez les acheter aussi sur journaux.fr je sais plus trop je crois que c'est journaux.fr ou ouais, vous aurez le lien des deux en barre d'informations peu importe ce qui vous intéresse vous pouvez aussi acheter qu'un seul tome s'il y en a qu'un seul qui vous intéresse hein. vous n'êtes pas obligé de vous abonner alors tout d'abord le tome 56 donc j'ai un fil euh, bleu violet ouais un peu lila plutôt bleu violet on va dire et un jaune on voit les différents fils que j'ai pour ce tome. Donc là, on va continuer Jasmine. Hop. Alors, comment ça rend Ouais. Vous allez voir les... <rire> les... les diagrammes. Donc, je vais mettre euh, comme ça. Hein. Je suis désolée, je vais mettre comme ça. Qu'on n'a pas le droit de montrer les diagrammes. On verra juste un petit bout. Alors, du coup, là, on est sur Jasmine, juste ici. Donc là, on a le diagramme de Jasmine. Donc en fait, on la commence. Ensuite, on nous propose ce modèle-ci. Avec Peter Pan. Hop. Oh, C'est tout petit. <rire> C'est tout petit. Hein, la vache. Là, il va falloir pouvoir voir quelque chose. Ensuite, on nous propose de faire un oreiller avec euh, la tête de... Alors, je ne sais plus son nom. De Bob, ouais, voilà. De Bob dans euh, Monstre et Compagnie. Bon, ça va, c'est... C'est petit mais c'est assez net et il y a très 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 peu de backstitch. Il y a quoi Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 fils à poser. Ça va, c'est très léger. Ensuite on nous propose cette broderie-ci avec Simba. Donc pour mettre sur un pot à crayon. Mais après vous le mettez où vous voulez. Hop. Ouais c'est une bande en fait. C'est juste une bande. On a Simba. Et ensuite on a cette partie noire et ces tout petits bouts noirs. Voilà, on a très peu de de choses, c'est un truc assez simple avec pas beaucoup de couleurs ensuite on a euh, bah, ceci si vous voulez l'utiliser comme poster ou autre chose, sachez que les, les livres euh, de la collection Hachette se défont très facilement si vous les manipulez trop, ils se défont tout seuls mais ils se défont très très facilement donc on a ceci avec Simba sinon on a ceci Goodwill Ensuite, bon bah ça je peux pas le cacher, mais on a euh, ce petit euh, diagramme. C'est comment C'est les nouveaux héros, je crois que c'est le nom. Ça doit être ça. Donc là, en fait, vous brodez ça et après, c'est soit vous faites un trou au milieu, soit vous laissez comme ça et vous mettez une photo ou autre chose au milieu. Ensuite, on nous propose ce diagramme ABCDR. C'est sympa, très coloré. Et voilà ce qu'on aura dans les prochains tomes. C'est pas le prochain, mais c'est dans les prochains tomes. Hop. Et donc ce qu'on aura euh, le tome suivant. Voilà. Hop. Ensuite, le tome 57, on a un fil gris et un fil noir. Hop. Donc on continue Jasmine. 
Oui, vous savez quoi, je vais rester comme ça. De toute façon, de, vous êtes de loin et vu comment c'est petit, si vous faites une capture d'écran, vous êtes déterre. Euh, de toute façon, pire, je poserai ma main dessus. Voilà. Donc là, on est toujours ici. Toujours sur Jasmine. Hop. Là, on a la suite pour Jasmine et on va la terminer. Ensuite, il nous propose de faire un cube avec Mickey. Mmh, ça a l'air pas mal ça. Oh là, sur plusieurs pages. Oh, bien, 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 bien. Donc là, on aurait euh, deux faces. Donc une avec Mickey, une avec des étoiles. Et une avec euh, plutôt... Ouais, plutôt... Euh, bébé et une autre face avec des espèces de vagues. Ça, je trouve ça vachement bien. Après, euh, est-ce qu'ils nous ont mis l'astuce pour euh, assembler Ah, ils, ont, ils nous ont mis une autre face avec Mini. Si on préfère prendre Mini plutôt que Mickey. Bon, là, c'est avec des ronds. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez préférez prendre Mini avec les étoiles, euh, franchement. Après, là, je vois pas comment assembler. Ça doit pas être bien compliqué, mais euh, j'espère qu'à un moment, on s'expliquer comment on assemble. <rire> Ensuite, on a Jasmine. Ma boîte de magie. Ok. Pourquoi pas. Oula. <rire> Il y a beaucoup de bleu à faire. Ensuite, il nous propose cette petite affiche-là. Une seule, une seule bouchée. Avec la mèche en traîne. Là, avec Blanche-Neige. Imagine ton destin. Et là, il nous propose un cadre avec Bambi. On n'a pas déjà eu Alors là, comment elle est mis Pampan j'ai pas l'impression, mais là, comment est positionné Bambi, j'ai l'impression qu'on a déjà eu. Je sais pas jusqu'à combien de tomes elle va durer, cette euh, collection, mais là, pour le moment, ça en fait déjà pas mal. Ils vont peut-être aller jusqu'à 100, peut-être, et après, ils vont peut-être s'arrêter, je sais pas. Là, ensuite, on a un ABCDR de Noël. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes. Et le tome suivant, qui est justement juste là. Hop. Après, c'est vrai que je crois que la collection... Alors, je crois, hein. je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'elle a été commencée soit août, soit septembre l'année dernière. Donc, euh, à voir s'il dure un an et après, il l'arrête. Donc, ensuite, on a deux fils gris, un clair et un foncé pour le tome 58. Et donc, là, on passe à réponse. Donc, juste au-dessus de Jasmine. Hop donc là, on a les débuts pour faire réponse. Bien sûr, ce qu'il y a le plus à faire, c'est ses cheveux, hein, évidemment. Ensuite, brodé par mini. Donc, si vous voulez faire un petit coussin pour planter vos aiguilles. Hop. Assez soft, il hein, n'y a pas beaucoup à faire. Il y a plus de backstitch qu'autre chose. Euh, Sœur et meilleur ami. Donc, il y a cette affiche-là de la Reine des Neiges. Je l'aime beaucoup. Il y a juste un truc, c'est que j'aurais aimé que Elsa tire un petit peu moins la tronche. Voilà. Elle tire un peu la tronche, quoi. Bon, Anna, ça va, mais Elsa, euh, voilà, elle tire un petit peu la tronche. J'aurais préféré qu'elle tire un petit peu moins. Euh, bon, bah là, vous voyez, c'est extrêmement petit. Hein. C'est très, très petit. Ensuite, on nous propose euh, une petite broderie avec Tic et Tac. Vachement sympa. Hop. Donc, euh, c'est tout simplement Tic et Tac. Hein. C'est Tic et Tac, tout simplement. Euh, reste curieuse avec... Elsa, non Anna, non ce serait mieux, Hop. et choisis la joie donc avec Olaf, ensuite il nous propose un petit cadre pareil, euh, ça doit être mille et une pattes si je me trompe pas, ouais c'est ça mille et une pattes, plusieurs personnages du dessin animé, et là ils nous ont pas proposé un ABCDR, ils nous ont proposé un cadre d'entomologie, oui, pourquoi pas. Je pense que les ABCDR, ils ont tout liquidé. Ils n'ont plus d'idées, là. Pourquoi pas, ça change. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes. Et le prochain tome. J'ai l'impression que plus on avance dans les tomes, euh, mieux c'est. Sauf au niveau des cadres de... déjà tout, tout prévus depuis le début. Mais j'ai l'impression que mieux c'est parce que les visages des personnages sont de mieux en mieux. Plus on avance, mieux c'est euh, au niveau des personnages tout ça. Parce qu'au début, les personnages, c'était pas du tout ça. Hein. C'était vraiment pas beau. Donc pour le tome 59 on a un jaune et un beige Hop. Donc on est toujours sur réponse Je pense que ça va être la fin Ouais c'est la fin de réponse Ensuite il nous propose avoir une amie c'est génial Franchement regardez les visages Au tout début c'était pas ça hein. Les visages ils étaient vraiment pas propres euh... Autant, euh, franchement, au début, il fallait pas faire les visages. Il fallait laisser des visages tout blancs. 
et pas les faire. Mais là, regardez la bouche, le nez, les yeux, les sourcils. Ça, c'est nickel. Ça, c'est bien propre. Hop. Oh, ça va, il est petit, mais c'est lisible. Donc, ça va. Ensuite, il nous propose Mickey et Minnie en train de manger une pizza. Donc, on a Mickey avec un cœur et Minnie juste avec une part. Hop. Oh, ils sont... ils sont pas trop petits. Ça va, ils sont pas trop petits. Et le backstitch est quand même assez léger. Ça, c'est vachement sympa. Euh, cheveux à l'infini. Un petit marque-page de réponse avec ses cheveux et la tour qui forme un R. Hop. Oula, par contre, c'est très petit. C'est très petit. Bon, on voit tout de suite parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Mais c'est très, très petit. Euh, une belle journée avec réponse. Hop. Et celle-ci, je lâche mes cheveux. Franchement, ça, en diagramme, ça aurait été trop beau, ça. Ça aurait été magnifique. Ensuite, on a un cadre avec Donald. Pourquoi pas Et là, il nous propose jolie floraison. Ce motif à couleur vive égayera une multitude de projets. Oui. Honnêtement, je trouve pas ça joli. Non, je trouve pas ça très joli, ça. Ça, c'est... Ouais. De l'art abstrait. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes, assez sympa, regardez, il y a Mini et euh, Daisy, si je ne me trompe pas. Reste toi-même qui arrive dans les prochains tomes. Là, on a Polochon et euh, Sébastien. Là, pour Pâques. Vous voyez, mais de toute façon, moi, je suis très en retard dans les tomes. Hein. Euh, je, la... je suis abonnée à la collection, mais je la reçois très en retard, vous voyez. Euh, on est au mois de mai et le pack, je ne l'ai pas encore reçu, donc je suis très très en retard. Et euh, j'ai été sage avec les 100 dalmatiens. 100 dalmatiens, franchement, j'aime beaucoup. Donc le prochain tome qu'on aura, c'est celui-ci, avec le cadre qui est vachement sympa avec toutes les méchantes de Disney. Bon, vous voyez les visages, ils sont horribles. Voilà, ça les visages, j'aime pas du tout. Pareil là, les visages, euh, c'est pas terrible. Donc du coup, euh, si je me rappelle bien... On a fait Rebelle, on a fait Ariel, on a fait Tiana, on a fait Jasmine et Réponse est terminée. Je crois qu'on a fait Cendrillon, j'ai un doute mais je crois qu'on a fait Cendrillon. Mais je crois qu'il nous reste plus que ces trois là. Il nous reste plus que ces trois là, sachant que le prochain tome on commencera par là. Et du coup il nous restera Pocahontas et Blanche Neige. Et après je sais plus ce que c'est le cadre, je sais plus si on repart sur du Mickey et Minnie ou si on repart... À... Non on part sur que Mickey et Minnie. Là on a fait euh, plusieurs personnages de Disney avant. Là, on est parti sur les princesses. Et après, je crois que c'est que Mickey et Minnie pour le cadre suivant. Ok. Donc, voilà pour la collection Hachette. Je vais ranger ça. Et après, on va passer à tous les livres de coloriage que je possède. Alors, on va passer à tous mes livres de coloriage que je possède. Euh, je vous montrerai juste la couverture. Uniquement la couverture quand je n'ai pas colorié dedans. Quand j'ai colorié dedans, je vous montrerai les couleurs que j'ai fait. Mais... Euh... Dites-vous qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que je n'ai pas colorié dedans. Vraiment, il y en a beaucoup. Alors, on va commencer par les colos mystères. Donc ça, c'était euh, Noël euh, 2021 que je les ai reçus. Alors, j'ai le grand classique en cercle. J'ai celui-ci, voilà. Donc, je ne vous montrerai pas les solus. Hein. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube où vous les voyez tous. Vous cherchez dans la playlist colo. Euh, sur ma chaîne et euh, vous verrez euh, j'ai fait une vidéo pour chaque livre donc je possède déjà celui-ci je vais faire en fonction de comment ça vient, hein. c'est pas forcément dans l'ordre ensuite j'ai le grand classique tome 1 si je me trompe pas, j'ai celui-ci voilà j'ai le grand classique tome 2 voilà vous allez voir, il y en a pas mal où j'ai pas coloré dedans. Euh, j'ai le grand classique tome 4. En fait, quand euh, ils ont voulu me les offrir à Noël, le grand classique tome 3 euh, était en rupture de stock. Il n'y avait pas. Donc du coup, je n'ai pas le tome 3. Et les grands classiques, ça s'est arrêté au tome 4. Voilà, j'en ai 3. Et j'aime beaucoup le tome 10, celui qui est le dernier qui est sorti. Mais tant que je ne colorie pas pour le moment, vu que j'ai pas le temps, vu que je m'occupe des points de croix... J'essaie de rattraper mon retard sur les points de croix. Euh... <rire> Tant que je ne colorie pas et que j'ai pas avancé, je ne vais pas racheter des colos mystères pour le moment. Ensuite, j'ai le trompe l'œil tome 3. Euh... Je ne sais pas si je vais aimer parce que bon, les trompe l'œil, il ouais, y a ça. Donc on verra bien. 
Du coup, vu qu'il n'y avait pas le tome 3, ils m'ont pris celui-là. Ensuite, j'ai... Hop. Hop là. J'ai le bestiaire triangle. J'en ai un. C'était pour essayer. J'ai pas encore eu le temps de, de me pencher là-dessus. On verra bien ce que ça donne. J'aimerais ou j'aimerais pas. On verra bien. Hop. Je sais pas. En plus, le bestiaire triangle, je vais peut-être pas y toucher le ventre. Je sais pas du tout. Ensuite, j'ai le babies cercle. Voilà. Alors, par contre, je crois que j'en ai oublié de vous en montrer un. Parce que j'en ai fait un dans les cercles. Mais je sais plus chez qui c'était. C'était celui-là. Non. Je crois que c'est le tout premier que je vous ai montré. Euh, oui, c'est ça. C'est le tout premier que je vous ai montré. Hop. Voilà, j'avais fait Hercule dans le grand classique cercle. J'avais fait Hercule. Voilà. Bon, la peau a un gros, gros problème. Je ne sais plus du tout avec quoi je l'ai fait. Mais la peau a un gros problème. Ouais, du coup, ça se voit. Il euh, y a un petit souci au niveau de la peau. Je vous montre vite fait. Page 54. Hop, voilà. Il est euh, beaucoup plus jaune que la Solus. Hein. Voilà, les, les couleurs, c'est pas ça du tout. Voilà. Moi, il est en mode, euh, à la fin de l'histoire, quand il, il est en mode euh, super pouvoir... Voilà, là, là il est en mode dieu on va dire, mode humain, euh, non, 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 il a la peau très jaune, très très jaune, c'est pour ça là maintenant je vais faire super attention, je vais pas choisir mes couleurs par rapport à ça, enfin je vais choisir mes couleurs par rapport à ça, et après j'irai voir là, euh, voir si ça correspond vraiment, parce que c'était quoi, c'était le symbole numéro 1, il est où le symbole numéro 1, ouais ça se voit en fait, c'est trop orangé ce que j'avais choisi par rapport à la couleur, ouais, là ouais, je m'étais loupé donc voilà. Ensuite, donc ça c'était mon tout premier euh, livre de coloriage mystère, le hiver. Bah, c'était en hiver 2021, c'est là que je m'en suis acheté un. Et que j'ai testé, voir si ça me plaisait ou non. Alors, on va voir euh, ce que j'ai réalisé dedans. Alors en ce moment, j'ai celui-ci qui est en cours. Il est euh, noir fini le 13 avril 2023, mais il avait été commencé en début 2021, je crois, le noir. Donc, je l'ai fini il y a peu. Euh, ça, c'était le tout premier que j'avais réalisé avec les crayons de couleur de chez Action. Voilà. C'est pas ouf, mais <rire> ça fait le travail. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai J'ai celui-ci, là, tout le noir a été fait. Noir fait le 22 décembre 2021. Vous voyez, 22 décembre 2021, carrément. Donc voilà, ça c'était. Il n'y a que le, le noir pour celle-ci. Mais quand j'ai vu l'image euh, à la fin des Solus, euh, j'ai pas eu très envie. J'ai pas eu très envie, tout simplement parce que j'avais fait un colo. Euh, je vous le montre après. Et du coup, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ah non, non, non. Celui-ci, il a été débuté le 12 décembre 2021 et il finit le 16 décembre 2021. Donc tic et tac. Je sais pas avec quel crayon en couleur j'ai fait ça, mais alors c'est c'est pas terrible. Hein. Surtout en haut, ça se voit, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, de toute façon, il faut délouper pour avoir des trucs un peu plus jolis après, mais voilà. Et voilà, donc ça c'est celui que j'avais fait. Euh... Euh... Je l'ai fini en début 2022. J'avais fait le noir, je l'ai fait le 22 décembre 2021. Et je l'ai fini en début 2022 en live. Euh, je crois, alors c'est peut-être une bêtise, mais je crois que je l'ai fait avec les Brut Funeur 520 et que euh, j'ai passé de l'essence sans odeur, je crois. Mais du coup, en fait, euh, j'avais fait celui-là et après, bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, 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 parce que celui-là, j'ai galéré à le faire, donc euh, non. Surtout que je crois que la teinte du marron du bois de la maison, il n'est pas bon, il n'est pas bon du tout. J'ai rien d'autre de commencer là. Non, j'ai rien d'autre. J'ai que ça. Vous voyez, j'en ai touché que deux de livres. Hein. Alors. Euh, voilà, ça c'est celui où j'ai commencé à faire le noir. Donc euh, après avoir fait une cabane en bois, j'avais pas trop envie de me retaper euh, un bâtiment. Et celle que j'ai fait là, voilà, celle-ci. Voilà, celle-ci. Vous voyez le bois, comment il est très très foncé ben, moi, il est euh, très, très clair. 
Il est très clair. Bon, j'avais fait un test là, donc c'est pour ça que la couleur, elle n'est pas terrible. Hein. Mais euh, voilà, le bois est trop clair comparé à la soluce. Voilà. Mais bon, c'est les premiers. Il faut bien se douter que les premiers, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, j'en ai pas fait beaucoup de colomistère. Hein. Mais bon. Après, j'ai celui-ci euh, de la collection Hachette. C'est un très, très vieux livre. Très, très vieux. Je l'ai depuis mes 12 ans, je crois, peut-être 14, je sais plus, je l'ai depuis des années et des années, euh, j'espère que vous êtes prête à avoir peur, parce que j'en ai fait, mais c'est une catastrophe, hein. voilà, une réelle catastrophe, voilà, c'est une horreur, en plus ça passait à travers, voilà, et je crois pas en avoir touché d'autres parce que justement, ben, quand j'ai vu les catastrophes que ça faisait, euh, j'ai dit non, c'est bon, on arrête là. Et en plus, c'est pas vraiment, il n'y a pas beaucoup d'animaux, hein. a... ça me plaît pas trop, les... ce qu'il y a derrière, ça me plaît pas trop. Il n'y a que le renard ou la panthère, enfin quelques animaux, sinon tout le reste ne me plaît pas. Et j'avais fait avec ça. Mes parents m'avaient pris ça, ce stylo-là, et waouh, wow. c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je sais plus lesquelles c'était les de pointe qui m'avait offert, mais c'était pas terrible. Ensuite, en Disney, j'ai le chat et félin. J'ai ce bloc-là. Petit bloc comme ça. Bon, j'en ai un qui est décroché parce que je voulais le faire pendant le thème Saint-Valentin, mais au final, j'ai pas eu le temps. Et là-dedans, j'en ai fait qu'un seul de colo. Alors, il est horrible, je préfère vous dire. C'est une catastrophe, mais en fait je l'ai fait pour tester des espèces de marqueurs que j'avais eu par un partenaire. Et euh, comment vous dire que waouh, 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 wow. voilà. C'est waouh, <rire> il n'y a pas d'autre mot. Une véritable catastrophe. Ah. C'est pas terrible, il y a du crayon de couleur, il y a les espèces de marqueurs du partenaire, il y a... Du feutre à alcool, caméléon, enfin bon, il y a de tout et n'importe quoi, il y a... C'est horrible, voilà, tout simplement, c'est horrible. Ensuite, dernier euh... colo que je possède, qui sont du Disney, c'est celui-ci, les marque-pages Babies tome 2. Alors, hop, voilà. Il y en a pas mal, il y en a quelques-uns de décrochés. Voilà, j'avais décroché celui-là. Et j'ai celui-ci qui est en cours. Bon, il n'est pas... Je ne suis pas satisfaite de ce que je fais de toute façon. Donc, euh... Mais je me dis, il faut se louper pour faire des choses bien. Donc bon, voilà. Celui-là, il faut que je termine Ladies et que je termine de faire les ronds. Euh... Lady. Et euh, j'avais déjà fait celui-ci. Donc ça, ça va, à part les traces, je suis tout à fait d'accord, mais sinon ça va. J'avais fait celui-ci, alors au début, euh, Donald était très beau. Après, j'ai voulu tester les tampons de chez euh, Action. J'ai débordé, ça n'a pas été. J'ai voulu repasser, essayer de faire quelque chose de joli. Au final, c'est une catastrophe, c'est horrible. Et euh, là, bon, à part les yeux bleus, euh, sinon euh, tout le reste, ça va. Ça va. Donc voilà. J'en ai que trois de fait de marque-page. Et j'en ai un en cours. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie Disney. Et euh, pour le moment, je ne pense pas reprendre de colo mystère parce que les autres ne sont pas du tout avancés. Je ne pense pas reprendre des blocs ou des livres ou autres Disney. Parce que euh, Disney, j'ai l'impression que je suis bloquée sur des colo mystères et j'ai un peu du mal. Mais peut-être que je changerai d'avis. Donc euh, on verra bien. On verra bien plus tard. Donc pour le Disney, voilà, c'est fini. Ensuite, j'ai ce livre-là que j'ai depuis des années. Je l'ai depuis des années, c'était mes parents qui me l'ont offert. Donc c'est le tatou. Et j'avais fait celui-là étant plus jeune. Ça va. <rire> ça va, il n'est pas si horrible que ça. Euh, j'avais commencé celui-là il y a quelques... Beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. Euh... Il est où le suivant Là Là, je vais tester en live euh, le fait de mettre de la vaseline sur les crayons de couleur, ce que ça faisait. Et donc là, par exemple, là, vous avez avec vaseline, vous avez 100. Là, c'était 100 et après, repasser une couche avec. Et là, c'était directement avec. Donc euh, voilà, j'avais fait 
des tests en live sur Twitch. Et ça, j'avais testé les feutres euh, caméléon de mon chéri, mais en fait, la, la mine est tellement longue euh, que faire des petits détails comme ça, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est... puis bon, ça passe beaucoup à travers, mais c'est un peu compliqué. Et euh, voilà, il n'y a que ça qui a été fait. Je pense que ça, ça deviendra mon, mon livre de test plutôt que faire des réalisations. Ensuite, j'ai le 50 Jungle Miniature de Camélia Angelkova. J'adore ces livres-là. Je les adore. J'aimerais tout, euh, tous les prendre, les miniatures. Déjà, les miniatures avec les animaux, les bâtiments, ça m'intéresse pas trop. Mais bon, j'aimerais beaucoup les prendre. Puis, ils sont quand même euh, raisonnables. Hein. Ils sont à 5, 6... 5-6 euros. Donc j'en ai qu'un seul en cours. En fait, j'ai celui-ci parce que j'ai voulu tout de suite tester mes crayons de couleur euh, Aquarellab. Et j'ai fait de la mouise, hein, on va pas se mentir. J'ai fait de la mouise, ça va pas du tout. Euh, du coup, je vais repasser tout ça, je vais tout recommencer. Et en plus, j'avais fait un trou là. Juste ici, là. Là, j'ai un trou. Donc voilà. Mais bon, j'ai fait exprès de choisir un, un couleur que j'aime pas trop, donc pas un animal. Euh, comme ça si je foirais le truc euh, c'était pas grave donc j'avais bien protégé, j'avais mis pas mal de feuilles pour euh, protéger les autres colos vous voyez c'est très très mignon c'est très mignon j'aime beaucoup, petit panda petite grenouille petite souris perroquet petit éléphant bon là il y a quelques vous voyez ce genre de choses là les petites maisons comme ça ça ne dérange pas parce que c'est minime c'est minime. Là, bien sûr, il y a des petites panthères, des petits tigres. Bien sûr, il y a du félin, des singes, il y a tout. Bah, c'est la jungle, hein, tout simplement. On a un peu de tout. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup ces livres parce qu'en fait, ils sont petits. Ils sont petits, voilà. C'est pour ça. Voilà. Hop. Ensuite, alors attendez, parce que j'ai tout qui va bientôt tomber. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai eu à Noël 2022. La part, mon chéri m'a offert, offert ce livre avec les OUU en feutre à alcool. Et j'aime beaucoup, beaucoup les Chibi Girls. Je les aime beaucoup. Alors, j'ai commencé par celui-ci, tout premier colo que je faisais avec des feutres à, à alcool. Je trouve que pour une première fois, ça va. Ça va. Il y a juste là, on voit quelques traces parce que ça avait séché. Les cheveux, c'est vrai que euh, j'aurais dû insister un petit peu plus parce que du coup, j'ai des parties blanches. Le sol, ouais, ça a séché juste ici et là, ça manque un peu de matière. Et là, ça manque de la matière. Mais je trouve que pour une première fois, franchement, ça va. J'aurais pu faire pire. <rire> c'est raisonnable encore. Bon, bien sûr, hein, vous doutez, feutre à alcool, euh, euh, ça passe à travers. Ensuite, euh, bah, le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Hop Ma petite danseuse, je la trouve très très belle. Bon alors c'est euh, base au euh, feutre à alcool et ensuite j'ai essayé, essayé hein. je dis bien le mot essayer, de faire des ombrages avec mes crayons de couleur. Ensuite il y a eu du stylo gel, il y a eu du posca, bon il y a des trucs, euh, on a déjà les, les, euh, les lumières là avec le, la base là, pouf, c'est une catastrophe. Mais sinon, je trouve que pour une première fois, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Faut pas regarder trop près sur tout ça. Et il faut que je m'achète aussi des, po des pochettes pour protéger mes colos. Parce que je sais pas si vous avez vu sur un colo mystère que j'ai fait au crayon de couleur. Ça a transféré directement sur l'autre. Mais voilà, il faudrait que j'achète ça pour protéger un peu mes colos. Sinon, ça transfère. Alors ensuite... Euh je vais essayer de vous les trouver. Hop. J'en ai fait d'autres. Hein. Je crois qu'il y en a encore deux. Voilà. J'avais fait celui-ci. Je le trouve pas si mal. Il n'est pas non plus euh, incroyable. Mais il n'est pas si mal. De toute façon, vous avez la photo de tous mes colos sur mon Insta. Euh, J'ai juste voulu tester un truc euh, avec les cheveux. Mais j'aime pas trop ce que ça a rendu. En fait, j'ai pris la mine d'un feutre à alcool, j'ai pris la mine d'un autre feutre à alcool. J'ai transféré la couleur foncée sur la couleur violette, ou j'ai fait l'inverse, je ne sais plus. 
Et du coup, ça, ça coule un petit peu sur l'autre mine. Et hop là, je suis venue colorier pour en fait que ça fasse comme un dégradé. Alors, les feutres caméléon de mon chéri, ils sont faits pour faire ça. Ça marche super bien. Là, c'est pas ouf. Voilà, c'est... C'est pas terrible, vous voyez. Et encore, vous, je trouve que ça rend mieux que, que moi. Moi, je le vois bien, c'est... Ouais. Mmh, mmh. C'est pas terrible du tout, du tout, du tout. En fait, ça, ça revient à la couleur de base trop rapidement. Tout simplement. Donc voilà. Et le dernier que j'avais fait. Bon, c'est pas le dernier dans les dates, mais. Euh... Ah non, il y en a encore deux autres. J'avais fait celui-ci, je crois que c'était début d'année 2023, après Noël, bien sûr, hein, après que je l'ai eu. Euh, je l'aime beaucoup, il est très joli. Par contre, faites attention si vous avez le noir euh, des OU en feutre euh, à alcool, il recouvre les lignes. Carrément, parce que là j'avais des lignes sur ma plaque et ça m'a recouvert les lignes et du coup on voit même plus les lignes sur la plaque. Voilà. Donc voilà, je l'aime beaucoup celui-là, je l'aime bien. Et ensuite ça c'est celui que je déteste le plus dans mon livre, c'est euh, les deux amoureux là avec la neige derrière. En fait j'avais mes petits M&M's ici qui ont transféré ici, donc j'étais obligée déjà de lui faire les jambes rouges. Là j'ai rien pu faire, donc la petite fille je n'aime pas du tout, je, je n'aime rien. Euh, le ciel j'aime pas du tout il est trop sombre euh, le sapin bon bah ça va ça l'ampadaire le gui ça va mais toute la neige derrière j'aime pas et en fait je n'aime que le petit garçon le petit garçon j'avais euh... ouais d'accord ok <rire> excusez moi et j'avais euh, je l'avais fait en live il me restait plus que le petit garçon à faire en live sur twitch et en fait j'avais laissé les personnes choisir les couleurs tout simplement et du coup le rendu est, est super hein il est super, il est très très beau. Après, franchement, je regarde les cheveux, je me suis bien débrouillée parce que ça déborde à aucun moment au niveau des cheveux. Mais il y a des trucs, ils ont débordé. Hein. Par exemple, le ciel a touché le serre-tête de la petite fille. Là, la teinte, elle s'est un peu... Euh, elle est devenue plus claire. Là, le petit nœud a touché le cou de la petite fille. Mais sinon, le garçon, il est nickel. Donc voilà. Donc voilà pour le Chibi Girl. C'est vrai que je, le, je vais plus facilement dans celui-ci parce que tout simplement, il est que recto. Il n'est pas recto verso. Et aussi, ben, il est un peu plus vieux que certains, hein, sauf les colonistères. C'est vrai que c'est pas le truc vers lequel j'ai le plus envie d'aller. Tout simplement parce que les feutres à alcool, je peux pas. Parce que ça transfère sur le colo qui est derrière. Et écrire une couleur, bah c'est très. C'est très long. C'est très long. Ensuite, j'ai ce livre-là, le Galaxy Award, euh, que une de mes modos m'avait offert. Euh, elle avait tout simplement choisi dans ma euh, wishlist euh, Amazon et elle m'avait envoyé ce coloriage-ci qui est... Euh, J'adore, hein. en plus c'est que recto, c'est très, très joli, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup. Et tout simplement, en fait, j'ai voulu tester les euh, aquarelles pailletées de chez Action. Donc j'ai fait un fond, j'avais mis du drawing gum pour protéger chaque élément. Donc ça a été, sauf là, ça avait déchiré un petit peu cette étoile-là. Et après, bah, j'ai colorié... Euh... C'était que crayon couleur ou c'était feutre à alcool Ouais, non, j'ai fait que au crayon couleur euh, ce, qui est un... ce qui est chaque élément, en fait, que au crayon couleur. Ensuite, je repassais au Posca noir, sauf les éléments à l'intérieur des... des petits personnages. En fait, je voulais faire, je sais pas si vous vous rappelez, quand on était plus petit, à McDo ou autre endroit comme ça, souvent, on avait... on... dans les petits jouets qu'on avait, on avait des petits jouets, il y avait un espèce de liquide dedans. Il y avait un liquide dedans, il y avait des, des éléments dans ce liquide, soit des billes, soit autre chose. Et en fait, c'est à ça que je pensais quand je les ai faits. Bon, il aurait fallu que je fasse un effet de transparence ici, mais bon, je préfère comme ça. Et donc, voilà. Je, je trouve ça sympa, franchement, pour une première fois, c'est sympa. Sauf le fond, c'est sûr, je l'aime pas. J'avais rajouté des petits éléments comme ça. Le lapin, le, les papillons, les pattes de chat, voilà. Mais bon... J'avais aussi testé, je crois que c'était les espèces de trucs à paillettes de chez Action aussi. J'avais testé plein de trucs. Hein. Vous voyez, la, la page, euh, elle a bien gondolé. Hein. Elle a bien, bien, bien gondolé. Hop. Faut que je récupère ces pochettes-là parce qu'en fait, je vais refaire les nuanciers quand j'aurai le temps. Et je vais les mettre dans l'espèce de classeur que j'ai qui a les pochettes comme ça qui se détachent. Donc, faut que je récupère ces pochettes-là et que je trouve... Pour remplacer. 
Ensuite, euh, bah justement, ma modo, elle m'avait offert deux livres. Avec celui que je viens de vous montrer, elle m'avait aussi offert celui-ci. Le Kawaii Dark. J'aime beaucoup ce livre. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Surtout la, la Mandragore, là. Elle est où euh, La Mandragore, où es-tu Là. J'adore. Et donc, du coup, euh, au mois d'avril, quand j'ai fait mon live 12 heures, c'était le thème... C'est pas le thème sorcière, si Moi, bon, je sais plus pourquoi j'avais choisi ça, mais ça rentrait dans le thème. Du coup, on avait commencé à le faire en live. Oui, il y a encore mon, mon OU vert pour rester dans les mêmes teintes que ça. En fait, euh, d'ailleurs, il faut que je repasse en noir son t-shirt parce que le violet, ça fait pas beau. En fait, je voulais faire une base au feutre à alcool, comme j'ai fait pour ma danseuse, et après faire des ombrages, ou après repasser des couches et essayer de faire de, des ombrages. Enfin bon... Je sais pas trop en com encore comment je voulais partir. Et donc du coup je l'avais commencé en live. Et euh, bah, il faut que je le termine. Soit je le ferai que comme ça au, au feutre alcool. Soit je j'essaierai je de faire quelque chose. On verra bien. Mais euh, il faut que je le termine. J'avais tout marqué parce que je me doutais que j'allais pas le finir en live. C'est tout le live 12 heures. Je passais que 3 heures euh, par loisir. C'était sûr que je n'allais pas pouvoir euh, terminer. Hop. Donc voilà. Ça c'est un colo, euh, dès que j'ai réussi à me mettre à jour dans mes points de croix que je m'occupe. Ensuite, j'ai acheté celui-ci sur Amazon, le Creepy Kawaii Sia Créature de Lily May Color. Euh, du coup, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. En... en fait, on voyait que ça. On voyait uniquement ça. On ne voyait pas la présentation du livre. Et euh, bah, du coup, je l'ai montré sur euh, Twitch en live. Et en fait, j'aime bien. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que l'impression des lignes n'est pas top. Vous voyez sur son dos, l'impression des lignes, elle n'est pas top. Euh, on verra bien. Je vais essayer, dès que j'ai un peu de temps, d'en faire. Mais l'impression des lignes n'est pas top. Après, si vous voulez que je vous présente ce livre-là, vous me dites, parce que en cherchant sur YouTube, je n'en ai pas trouvé. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo pour présenter ce livre, il n'y a pas de souci, je le fais. Et pareil pour celui-ci. Si vous voulez que je fasse une présentation, vous me le dites. Le Fantasy Créature de Lily May Color. Euh, en fait, c'est très mignon. J'aime beaucoup. C'est très joli. C'est très sympa. Mais toujours le même problème au niveau des lignes. Vous voyez, quand on va euh, dans les tout petits détails, les lignes ne sont pas top. Hop. Vous voyez, là, derrière, là, juste ici, par rapport à lui. Bon, après, vous pouvez cacher et euh, comme ça, ça n'existe plus. Mais il y a des lignes. Euh, vous voyez les fleurs là au niveau de sa tête euh, ouais, L'impression des lignes, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment pas ça. Euh... Vous voyez Regardez les lignes au niveau de sa tête. Regardez les lignes là. C'est vraiment pas top top et c'est vraiment dommage parce qu'elle a fait des très jolies choses. Après, elle en a d'autres de livres, hein, si vous le souhaitez. Et là, ceux-là. Moi, ceux-là, ils ne m'intéressent pas, mais il y en a un autre dans ce style-là. Je crois que c'était son tout premier. Là, vous voyez que ça quand vous allez sur euh, Amazon. C'est son trou tout premier dans ce style-là qu'elle avait fait que du coup, je, je n'ai pas. J'en ai pris que deux pour le moment. Ensuite, c'est mon tout premier euh, livre de coloriage qui n'était pas du Disney. C'est celui-ci, le Forêt Enchanté, que mon chéri m'a offert. Je le trouvais très très beau, je l'avais vu à, à Cultura, je le trouvais magnifique. J'ai encore fait aucun colo, bien sûr. Hein. Quand on fait plusieurs loisirs créatifs, c'est un peu compliqué. Et donc à Cultura, sachez qu'il est à 12,90€. Sur Amazon, il est à 10€. C'est à vous de voir où c'est que vous voulez l'acheter. Mon chéri n'achète rien sur Internet, c'est moi qui lui commande tout. Et vu qu'il voulait faire une surprise, bah, il a pris à Cultura tout simplement. Je vais juste dire une chose, prends celui qui est en meilleur état. Parce que même à Cultura, des fois, les angles, ouh, ils ont morflé. Ensuite, eh ben, on va passer à tous les Kirby Rosanne. Tout simplement, ce Kirby Rosanne, euh, l'une de mes modos m'a fait craquer. Hein. Elle me les a présentés, j'ai vu des tonnes de vidéos, j'ai vu plein de personnes les réaliser. Et j'ai trouvé ça magnifique, beaucoup trop beau. J'en ai mangé des vidéos, mais mangé, mangé, mangé. Et c'est vrai que beaucoup de personnes disaient qu'il fallait choisir la version polonaise. Euh, donc la version avec l'édition K -E Libère. Voilà. Donc l'édition polonaise, déjà d'une, elle est moins chère. 
je crois que c'est la moins chère de toutes. Et le papier est de très bonne qualité. Voilà, le papier est de très très bonne qualité. Il est, il est très bien, il est un peu plus épais. Il est beaucoup apprécié par beaucoup de youtubeuses de coloriage. Maintenant, la version Marabout, les récentes version Marabout, elles disent qu'elles sont mieux et qu'elles sont très bien. Mais bon, moi je me suis dit je vais les prendre en version polonaise parce que bah, beaucoup de youtubeuses disent que c'est bien. Les versions Marabout, il y en a... Ça commence à pas mal le dire, mais il n'y en a pas énormément pour le moment. Donc euh, voilà, et les versions polonaises sont moins chères. Voilà, c'est... Voilà. Donc pour le moment, je n'ai fait aucun Kirby Rosan, aucun, aucun, aucun. Mais j'ai chopé toutes les versions polonaises tout simplement parce qu'elles restent en stock euh, très peu de temps. Voilà. Ça reste très très peu de temps en stock et c'est un peu compliqué de les choper. Mais c'est du 7,90€. Donc euh, voilà. 7,90€ pour des colos comme ça. Euh, tu m'excuses, euh, je fonce dès qu'il y en a une disponible. Alors, c'est vrai que au début, je disais la même chose que vous. T'as vu les détails T'as vu les détails euh, Je pourrais jamais, j'y arriverai jamais. Mais en fait, à force de regarder des personnes faire, et des personnes qui sont un peu à mon niveau, qui, qui ont un peu du mal, ben en fait, j'ai remarqué que euh, Kirby Rosen a fait quelque chose qui est très bien. Si vous voyez, il y a des parties qui sont un peu plus sombres que d'autres. C'est qu'en fait, il nous a posé les ombrages. Il nous a montré les ombrages sont là. Donc du coup, en fait, vous n'avez plus qu'à suivre. C'est tout simplement, il vous dit, ben bah, voilà, c'est là. Tu poses la couleur que tu veux. Et les ombrages, voilà, ils sont là. Donc c'est à toi de voir euh, si tu veux faire les ombrages ou pas. Voilà. Donc ça, c'est génial. C'est génial. Donc du coup, j'ai le Imagimorphia. Hop, j'ai le... Mythomorphia, bon ça c'est celui que beaucoup de personnes ont, il est beaucoup apprécié celui-ci, il y a beaucoup de personnes qui, qui possèdent celui-ci, ah celui-ci j'adore, j'aimerais trop le faire mais je veux le faire super, euh, beaucoup mieux que ce que je fais donc du coup euh, j'essaie de pas trop <rire> choisir des énormes coups de cœur. oh celui-ci, tout ce qui est Égypte j'adore, j'adore tout ce qui est Égypte, voilà, euh, donc vous voyez là, Bon, là, ils n'ont pas mis le prix, mais euh, bon, 7,90€ contre du, euh, je crois que c'est du 12 ou, je vais peut-être dire une bêtise, 12-15€ au cas où je vous écrirai à l'écran les vrais prix. Euh, tu m'excuses, euh, je vais vers le 7€. Hein. Ensuite, j'ai un best-of, donc qui regroupe plusieurs euh, livres euh, de euh, Kirby Rosan. Je ne sais plus lesquels c'est. Mais toujours en version polonaise, hein, j'ai pris que des versions polonaises. Donc là, vous avez quelques colos de personnes qui les ont euh, réalisés bah, dans les livres avant, hein, avant que le best-of sort. Voilà, et après, bah, vous avez tous les colos, tout simplement. Il y a même ceux que vous avez vus euh, mis en couleur par d'autres personnes. C'est un best-of. Hein. Voilà. Hop voilà. Ensuite, j'ai le Animorphia. Celui-ci. Celui-ci, je crois qu'il fait partie des plus vieux. Hein, avec le Imagimorphia, le Mythomorphia. Euh, je vais faire celui-ci. Si je ne me trompe pas, c'est celui-ci. Je vais faire celui-ci en premier. Je le fais en duo avec... C'est comment le, de... le nom de sa chaîne YouTube Elle a pas le même nom sur Discord. Donc du coup, Aurélia. Je crois que c'est Aurélia. Si je me trompe pas. Euh, donc du coup on va le faire en duo. Donc là j'essaie de me speeder sur mon point de croix. Pour que si possible en juin mon point de croix soit terminé. Et que euh, je puisse attaquer le colo. Me faire une pause du point de croix en faisant euh, celui-ci. Donc voilà vous voyez il est bourré de petits détails. Donc euh, tout le mois de juin pour le faire. Pff, ça sera bien sachant que je ne ferai pas que ça. Donc celui-ci de colo en fait vous avez des endroits où c'est à vous de continuer. Savoir si vous les dessinez ou pas. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez remplir autrement. Donc, on oublie les, les feutres à alcool. Hein. C'est toujours pareil, hein, vu qu'il y a des colos derrière, on oublie les feutres à alcool. Il n'y en a qu'un seul de, de Kirby Rosan où vous pouvez faire du feutre à alcool parce que c'est que recto. Il y en a un seul et unique. Voilà. Hop. Ensuite, ben voilà, c'est celui-ci où vous pouvez faire euh, du feutre à alcool. C'est le Fantomorphia. Il est que recto. Vous avez quelques endroits recto verso comme ceci. Et là, voilà, ça y est, on a que du recto. Vous voyez, que du recto. Là, c'est totalement blanc. 
Voilà. Hop, petite mandragore. Donc là, le feutre à alcool, euh, on peut y aller. Hein. On peut y aller sans problème. Ensuite, j'ai le... Alors, celui-ci, c'est le plus aimé de tous. Et c'est vrai que c'est est... magnifique. Euh, monde fragile. J'ai le monde fragile. Il est très, très beau. Et puis, en version polonaise, t'inquiète que je suis contente au prix que je l'ai eu. Parce que vous pouvez le trouver encore, je crois, dans les Cultura, celui-là. Mais en version marabout, alors vu que c'est les derniers, il euh, n'y a pas de souci, le papier est très bien, mais c'est un peu plus cher. Hein. Ça à vous de voir. Hop. Monde fragile, hein, vous voyez, il est très très beau. Celui-ci, je vais. Quand je, je pourrais le faire, j'aurai le temps bien sûr. Parce que, en faisant plusieurs loisirs, vous, vous doutez bien que j'ai très peu de temps. Celui-ci, j'aimerais le faire en suivant le tuto de euh, Zazou. Euh, en fait, elle l'a fait avec des. Des distress, en fait, c'est des tampons. Euh, ma... Enfin, c'est des tampons où vous prenez la matière avec une brosse ou n'importe quoi. Et du coup, vous passez en faisant des ronds et ça, et ça met la, la matière. Et après, vous repassez dessus. Mais du coup, je vais regarder sa vidéo bien en détail et j'aimerais le faire en, en suivant son tuto, tout simplement. Petit pandaro, bien sûr. Trop beau. Donc, c'est plein d'espèces en, en voie de disparition, hein, tout simplement. Hein. Le monde fragile, hein, il porte bien son nom. Il est très très beau. Voilà. Hop. Et le dernier que je possède, c'est le Mythe et Légende. Que je trouve très très beau. Mythe et Légende. Alors, je vais quand même prévenir tout le monde. Euh, J'ai regardé plusieurs vidéos et je me suis informée. Vous voyez, la première page, c'est Méduse. On est ok, c'est Méduse. Donc, c'est la version polonaise que je possède. Il y a une version... Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est la version marabout, mais je suis vraiment pas sûre. Mais il y a une version où, ici, vous n'avez pas Méduse. Vous ne l'avez pas. Vous avez cette, ce colo-là, sachant que ce colo-là, dans toutes les versions, même celles qui sont sans erreur, vous l'avez là. Donc, vous l'avez là, et vous n'avez pas Méduse. Mais la version polonaise, c'est bon, Méduse, vous l'avez. J'ai oublié de vous dire, dans le monde fragile et le mythe et légende, ici... Vous avez l'explication de ben, page 1, c'est Méduse, donc on vous raconte un petit peu tout, là tout pareil. Et vu que j'ai la version polonaise, ben, je ne peux pas vous dire, hein, je ne parle pas le polonais. Mais vous pouvez demander à des personnes qui ont la version française de vous dire, ou euh, vous pouvez faire des recherches et vous les aurez. Moi, je vais essayer de les récupérer. Je sais qu'il y a une personne qui me les avait données, mais je ne sais plus si j'ai enregistré ou pas. Il faudra que j'aille voir. Et euh, en fait, je vais aller les glisser les pages, je vais les imprimer, je vais glisser les pages dedans pour savoir ce que c'est parce que c'est vrai qu'en lisant le truc surtout si tu, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas quel mythe c'est en lisant le truc tu vas dire ah ouais ok et du coup ça peut t'inspirer pour les couleurs donc voilà là c'est du recto verso il euh... y en a une c'est Thor mais je sais plus où elle est voilà c'est celle-ci, là c'est Thor vous voyez, les, les mythes et légendes, je les trouve trop beaux. Il est magnifique. Et euh, sinon, vous cherchez hein, sur YouTube ou Pinterest et tout ça, vous allez voir des personnes qui ont fait euh, les colos, surtout dans les mythes et légendes et euh, le monde fragile, mais c'est d'une beauté. Ça, c'est... Je sais plus. Je sais plus quelle créature c'est. J'ai peur de dire une bêtise, donc... Euh... Je vais rien dire. Voilà, mythe et légende, il y a une beauté, mais Pff, incroyable. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi la, les versions polonaises, c'est que je me dis, si je le foire, si je foire trop de colo, je l'ai pris à 7 euros au lieu de 12 ou je sais plus combien, bah, je pourrais le reprendre si j'arrive à le retrouver, je pourrais le reprendre. Donc voilà. Alors là, je vais vous mettre à l'écran tous ceux qui me manquent de Kerbirosan. Il m'en manque pas beaucoup. Hein. Il m'en manque pas beaucoup, sachant qu'il y en a deux CD best of. Il y en a deux qui sont tout petits à 4 euros qui reprennent les grands. C'est juste les mêmes en tout petit. Euh, et, euh, et je crois que c'est tout. Hein. Ou alors il me manque encore un autre, mais je ne sais plus son nom. Je crois que c'est tout. Donc voilà pour mes livres de colo que je possède. Euh, donc je crois que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller broder un petit peu. Il faut que j'avance mes, mes petits chats. Euh, J'ose espérer qu'en mai je le termine, sachant qu'il me reste euh, une semaine et deux, trois jours. <rire> Ça 
ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui, puis je vous dis euh, à plus tard. Alors, je vous reprends, on est euh, mercredi le 20, 24, 24 mai, il est 18h20, je viens de rentrer du taf et j'ai reçu mon métier à broder, va bah, dire depuis le temps que je l'attendais, je l'ai enfin reçu, donc je vais l'ouvrir avec vous, je vais tout vous montrer bah, comment ça se passe quand vous l'achetez, à quoi il ressemble et quelle galère c'est pour le monter à mon avis. Euh, du coup, alors je suis désolée, je viens de rentrer du boulot, euh, coupe de cheveux, voilà, j'ai mis un t-shirt qui n'est pas celui de mon travail pour éviter que vous ayez le logo et tout ça. Euh, donc bon, je pense vous mettre en accéléré avec une musique parce que bah, je vais galérer donc je vais peut-être pas vous parler. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ici que je stream. Ça, ce qui est à l'arrière, c'est que vous voyez quand c'est ce que vous voyez quand je stream. Sachant que euh, quand mon anniversaire sera passé et que j'aurai eu un petit peu de temps, tout ça va changer. Tout ça, le décor derrière, il va changer. Sur le tableau sera plus là. Enfin bon, il y a plein de trucs qui vont partir. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc déjà, hop, gros saucisson, gros saucisson. Je fais 1m60. Voilà. Voilà, il fait, je crois qu'il fait 1m40, euh, m mètre 30 le colis. Je ne le tourne pas parce qu'il y a mon adresse derrière. Ça ressemble un petit peu, euh, en un peu plus large quand même, euh, au colis qu'on a quand on commande des très grands épées. C'est à peu près ça. Après, ça dépend chez qui. Mais il est très, très léger. Hein. Il est très léger. Il est plus léger qu'un pack d'eau. Voilà. Donc euh, honnêtement, ça devrait être assez simple. d'un peu partout, ça pue la peinture à donf, c'est abusé comment ça pue la peinture, euh, tout est en japonais donc c'est bon pour les adresses, ok, je vais déjà enlever, euh... j'ai regardé comment ça s'ouvre, que je me retrouve pas avec tout mélangé par terre, ce serait un peu la mouise. <musique> le colis, je vous mettrai les dates de commande et la date de réception je vous mettrai aussi le prix que ça m'a coûté, mais sachez que les douanes ont ouvert totalement le colis et qu'ils ont juste refermé avec ça en fait, ça c'est les douanes et ils n'ont pas mis du scotch pour refermer là où ils ont ouvert, voilà, sachez-le pièces qui sont là, je suis désolée hein, je peux pas mieux faire, Hop. Voilà, on a toutes nos pièces et donc euh, je vais essayer de trouver la notice et de vous monter ça. Voilà la notice quoi, Ils sont, c'est tout en japonais, tout est en japonais. Bon, après, je pense que ça devrait aller, mais je sens que je vais galérer.
Alors, je vous montre vite fait le bordel. Euh, hop, hop, hop. Donc là, vous avez tous les tubes que j'ai mis là. Et vous avez toutes les petites pièces. Attendez, faut que je vous recule. Hop. Vous avez toutes les petites pièces que j'ai mis. Un bout là-bas. Ici. Et un bout ici. On a des gants. Je sais pas pourquoi. On a des gants. Hop. Vous voyez. Toutes les pièces. Donc je vais essayer de monter ça. Et de galérer comme jamais. monter les étages vous avez ces trucs là voilà vous rentrez ça cette partie là dans le tube mais avant vous devez mettre ça donc là bon voilà vous avez le tube là vous devez mettre ça comme ça ensuite ça cette partie là vous la rentrez à l'intérieur du tube et à l'extérieur vous venez visser ça ok attention il y en a des différents. Alors, quand vous les regardez comme ça, vous voyez que celui-là est un petit peu plus gros. Mais vous voyez surtout la différence avec les anneaux. Vous, les, vous, défaisez, vous en défaites deux. Vous séparez bien leurs vis. Donc, c'est ça que j'appelle les vis. Et vous voyez qu'il y en a qui sont un petit peu plus gros. Parce que là, je cherchais. Il faut prendre celui qui est le plus gros pour la première étape. Donc, l'étape qui est en bas. Hop, je vais essayer de vous descendre un petit peu. Vous voyez Hop, euh, you, mon tube. Vous voyez le tube 
qui est juste là, voilà, qui est à côté de ma chaise là. Et bien ce tube là, il est plus gros que les autres tout petits tubes que vous voyez juste ici. Donc du coup il me faut le pas de vis qui est le plus gros. Voilà, il est monté. Euh, alors, je vais essayer de me reculer pour vous l'ayez au complet. Voilà, donc là, vous avez la barre du haut. Et là, vous voyez, il y a les roulettes juste là et la barre du haut. Alors, c'est pas compliqué à monter. Honnêtement, en me filmant, j'ai mis 30 minutes. Euh, tout, franchement, vous faites ça à deux. En 20 minutes, 15 minutes, c'est réglé. Voilà, il n'est pas compliqué à suivre le papier. Euh, donc en fait, moi j'ai mis les roulettes tout de suite, il faut juste les enfoncer, c'est tout. Euh, Peut-être les mettre à la fin parce qu'en fait quand vous mettez cette barre là, vous faites une pression. Ou quand vous mettez, ces... vous mettez les deux, euh, par exemple si vous avez mis les roulettes avant et vous les mettez ces deux là et que vous allez faire une pression, vous faites bien attention que les roulettes sont à plat. Que ce soit la barre qui est là, qui touche le sol et pas vos roulettes comme ça vous les abîmez pas. 
Donc vous, vous mettez une pression, donc au final ça rentre dedans. Après si vous voulez coller plus tard, allez-y. Ces deux-là, il n'y a pas de problème si vous voulez les coller, allez-y. Celle-ci, vous pouvez coller en bas, mais là vous ne collez rien. Quand vous arrivez sur ces coudes-là, vous ne collez rien du tout. Parce que, en fait, alors c'est pas compliqué. Euh, vous avez le, le petit truc que je vous ai montré, il va au-dessus du tube. Je crois qu'il allait dedans, mais en fait il va au-dessus du tube. Donc il faut mettre ça euh, dans le tube, comme ça. Vous passez ce truc-là au-dessus du tube et ensuite vous revenez et vous serrez. Voilà, donc rien de compliqué. Attention, euh, en fait, les tubes, ils ne sont pas étudiés pour se stopper ici ou ici ou autre. En fait, ils sont étudiés euh, pour que si vous voulez monter un petit peu plus, vous pouvez vous desserrer, en fait, vous desserrer. Vous montez un petit peu le tube, bon, pas énormément, il faut quand même qu'il y ait un endroit où ça sert. Et ensuite, vous resserrez, du coup, ça monte un petit peu. Pas énormément, je vous préviens quand même. Donc, ceux-là, c'est les plus gros. Ensuite, les plus longs, ah oui, il faut vous munir d'un mètre. Parce qu'en fait, sur la notice, ce qui est bien, c'est que vous voyez, ils ont mis euh, les centimètres des barres. Mais il n'y a rien d'écrit sur les barres. Donc, il faut les mesurer pour savoir où est-ce qu'elles vont. Mais il n'y a rien de compliqué. Juste, attention, vous voyez, celle qui est écrite 36, celle-ci là. Celle-ci là. C'est une seule et même barre. Ce n'est pas deux petites. Par exemple, là, on a une toute petite. Là, on a une toute petite. Attention à celle-ci. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, comme je, comme je vous ai montré en montant, celle-ci, je l'ai fait passer à travers les deux. Et ensuite, j'ai serré euh, en faisant la, en fonction comment je le veux. Comme ça, en fait, si, euh, vous voyez, si votre projet, il n'est pas de taille égale et que je ne sais pas, il faut que vous descendiez un peu plus, il faut que vous montez un peu plus, vous pouvez. Vous pouvez tout à fait le faire. Par contre, il y a un truc que je voulais faire que du coup, je ne pourrais pas. C'était euh, enlever... Si je veux enlever ce tube-là pour un projet plus petit. Bon. Je ne sais pas du coup comment je, je pourrais rétrécir. Après, des tubes comme ça, honnêtement, je pense qu'on peut en trouver euh, à Brico Dépôt ou des trucs comme ça. Ou alors... Euh... Ou alors, je me demande si les tubes de ça... Les tubes de, de, ce, de ces métiers-là... Il bon, y a moyen, mais on risque de les abîmer à force de faire ça. Il y a moyen, mais on risque de les abîmer. Euh, du coup, ouais, je peux trouver des tubes. Il y a moyen d'en trouver des tubes si vraiment je veux rétrécir. Après, il n'y a pas énorme hein, ici. Ici, là, il n'y a pas énorme. Je ne sais plus combien il y a, mais... Bah, la taille de la barre, à mon avis, 36. Voilà. Après, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de force. Il euh, faut juste bien serrer. Si vraiment vous avez peur de ne pas avoir de force, vous demandez à quelqu'un de venir forcer un petit coup derrière. Mais euh, c'est pas un problème. Ça roule sans problème. Hein. Ça roule très très bien. Il euh, faut juste faire attention à cette partie-là. Vous voyez Hop. Cette partie-là. Alors vous pouvez la tourner, faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. C est, c est, euh, ça bouge. Euh, vous pouvez desserrer si vous voulez que ce soit un petit peu plus haut. Pareil là. Euh, mais attention, il ne faut pas créer une trop grosse pression dessus. Vous voyez Il va falloir faire attention. Pas l'abîmer. Ce que je vais faire. Alors je ne vous ai pas montré. Il y avait des gants, pardon j'ai fait tomber un truc, il y avait des gants avec, bon, euh, je vais pas les utiliser, hein. je vais pas toucher ça, berk, voilà, donc on verra bien, par contre je ne savais pas, c'est qu'ils ont mis des U avec, ils en ont mis, ils en ont mis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils ont mis 6 U, et ils ont mis ce petit panier vert avec, alors ça, deux stylos, Normalement, quand vous mettez votre toile dans l'eau, ça part. C'était à l'intérieur d'un tube. Ah oui, les tubes étaient euh, rangés les uns dans les autres, en fait. Ceux qui étaient euh, gros, et bah dedans, il y avait plein de petits tubes pour que ça tienne dans le carton. Ensuite, on a ça pour couper le fil. Après, attendez, je vais tout sortir comme ça, c'est plus simple. Hop. Après, on a ça pour euh, défaire euh, ce que vous avez fait euh, quand vous êtes trompé et je vois qu'il y a des aiguilles dedans aussi ouais il y a deux aiguilles dedans aussi euh, vous avez l'enfil euh, et on enfile l'aiguille vous avez un petit pompon pour planter vos aiguilles vous avez des pinces voilà. deux pinces et là dans celle-ci je sais pas ce que c'est ce qu'il y a dedans petit bout de tissu là je sais pas du tout. Je 
Je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah d'accord, j'ai vu ça derrière le, le enfin, sur le commentaire de mon dernier euh, unboxing euh, partenariat. Justement de mettre un tissu entre la toile et le U pour éviter de l'abîmer. Ben voilà, voilà à quoi ça sert. Alors en fait vous mettez ça là entre les deux pour éviter d'abîmer la toile. D'accord, ok. Ok, ok. Euh, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de mettre ma toile, donc du coup celle-ci. Je vais essayer de la mettre dessus. Et euh, bah on va tester ça tout de suite. Donc voilà, j'ai mis la toile dessus. Euh, rien de bien compliqué à mettre. Alors, franchement, ça se met tout seul. Pas de problème. Euh, attention, ça, ça continue de bouger. Hein. Ça bouge toujours. Faire attention. Je pense pas qu'on peut serrer pour que ça ne bouge plus. Je pense pas. Ouais, non, ça, ça bouge toujours. Donc c'est pas fait pour que vous vous appuyez dessus. Donc je vais essayer de broder avec vous, même si la caméra est un peu entre mes jambes, donc du coup elle me gêne un petit peu. Alors, voyons voir. Donc du coup, je passe ma main en dessous. Hop. Voyons voir. Il faut juste que je m'habitue à, à trouver le trou, ça serait bien. Donc, attendez, je regarde à travers la caméra, c'est pas top, du coup je m'en sors pas. Voilà. Voilà, sans regarder à travers la caméra, c'est mieux. Hop. Voilà. Vous ne voyez plus rien. Voilà. Honnêtement, si vous avez un très très grand projet, moi, je valide à 100%. Euh, je le valide. Si vous avez des, que des petits projets, non. Ça va vous encombrer plus qu'autre chose. Ou alors prendre le modèle en dessous. Pas le grand modèle comme j'ai pris. Peut-être prendre plus le petit modèle. Euh, ouais, j'aurais peut-être dû prendre le petit. Parce que là, le grand, je sens qu'il va m'encombrer plus qu'autre chose. C'est vrai que je fais pas des nappes. Après, à voir. C'est vrai, quand on a des très très grandes toiles, ça peut être utile. Ou si on veut mettre deux projets dessus, pourquoi pas. En tout cas, la toile est vraiment bien tendue. Il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, vous voyez... Elle est vraiment très bien tendue, il n'y a pas de problème. Elle se détend absolument pas. Euh, J'ai la place pour mettre mes jambes en dessous. Euh, je suis à l'aise. Euh, si je vais à la droite, à gauche, il n'y a pas de problème. Après, je vais l'utiliser pendant un petit temps pour vous dire ce que j'en pense. Mais je quand même préfère quand même vous prévenir. J'ai un petit projet. Je n'ai pas un énorme projet. Donc, euh, je ne serai peut-être pas la meilleure pour vous dire euh, ce que j'en pense. Sachant que, euh, bon, je sais pas, ouais non, ça sera pas possible, quand je serai en bas là, quand je serai tout 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 en bas, c'est vrai que là, bon, bah, il va falloir que je la défasse, je ne pourrais pas continuer là-dessus, euh, parce que même en la tournant de l'autre sens, vous voyez, en, en la retournant, hop, je ne pourrais pas, je n'ai pas assez de longueur. Euh, si on a un très grand projet, honnêtement, on peut la tourner dans tous les sens, et donc du coup, c'est bon. Là, mon projet, il n'est pas assez grand. Mais, je trouve l'idée assez bonne. Euh, si vous la mettez comme ça, hop, si vous le mettez droit, vous l'appuyez contre un, contre un mur, il n'y a pas de problème, il ne vous gêne pas, il est dans un coin. Le truc a la possibilité d'être transformé en, en porte-vêtements. Donc, euh, franchement, pourquoi pas, sachant que j'ai payé ça, je ne sais plus. Euh, 42, 45, je sais plus, je vous aurais mis le prix à l'écran. Moi, je dis pourquoi pas. Après, ne soyez vraiment pas pressé de le recevoir, vraiment pas. Sachant que le délai qui m'avait marqué, c'était le 14 avril. Il hein, y a plus que du retard, mais bon, le produit est là. Il était poussiéreux, ça c'est sûr. Mais euh, ouais, moi, je valide quand même le produit, mais euh, faut faire euh, des très très grands projets. Et même si vous prenez le modèle un peu plus euh, petit, vous voyez, le, le même modèle mais qui est plus petit, il faut quand même que votre projet fasse la taille du, du tube, la taille du, hop, du tube qui est là. Parce que vu que c'est un seul tube, à moins que vous trouviez le moyen de le changer, sinon, euh, bah non. Donc voilà pour le métier à broder. Alors je voulais quand même vous montrer parce que euh, mardi, je suis à la action à ma pause de midi. Et j'ai pris quelques petites choses. Euh, j'ai pas mon ticket de caisse avec moi, donc je vous mettrai les prix à l'écran. 
J'ai pas pris grand chose mais euh, en fait j'avais pas les trucs avec moi mardi soir donc j'ai pas pu vous les montrer mardi soir. Donc tout d'abord j'ai pris ça. J'ai pris la petite palette de peinture tout simplement pour faire les mélanges euh, d'aquarelle, de pastel et tout ça. Donc je l'ai pris à action, je vous mettrai le prix à l'écran. Ensuite j'ai pris... Hop, Ceci, je sais pas si ça ira. J'ai pris les pochettes, euh, pochettes de plastification brillante pour plastifier euh, à chaud. Plastifier à chaud. Euh, donc on verra si ça euh, fonctionne bien ou pas. Je l'espère. Hop. On va regarder ça tout de suite. Comment ça rend voilà Hop. donc vous mettez votre projet là vous le mettez dans la machine ça chauffe et donc du coup après le projet est bloqué dedans donc on verra si euh, ça fonctionne bien normalement il n'y a pas de souci particulier avec cet article là mais on ne sait jamais Hop. Donc, je le remettrai après Ensuite, j'ai pris ce petit bloc-là. Petit bloc de feuilles, de 20 feuilles à 4, euh, papier aquarelle. Parce qu'en fait, je voulais refaire mes nuanciers euh, de mes différents feutres, matériel de colo. Et je pensais que sur ce papier-là, ça allait bien rendre. Sauf que, euh, bah en fait, j'ai le PDF de tout ce, tous ces nuanciers-là. Et j'ai voulu les imprimer, sauf que l'imprimante bah, n'accepte pas la feuille. À chaque fois, elle me fait un mode erreur. Et euh, bah, j'ai essayé différentes façons, mais à chaque fois, elle me fait un mode erreur et ça ne veut pas imprimer. La feuille de base, elle est comme ça, le modèle de base. Donc du coup, bah, tant pis, euh, si vraiment j'ai besoin, bon bah, voilà, j'en ai fait un à la main. Et si j'ai besoin, bah, je referai euh, à la main. Donc euh, bon. au moins, j'ai du papier aquarelle, on va dire. Ensuite, j'ai pris ceci. Euh, ils appellent ça 3D toile de papier. Qui est en vente chez Action. En fait, vous avez... Hop, je vais vous montrer. Vous avez votre dessin qui est juste là. Que vous coloriez, peignez, vous faites ce que vous voulez. Et en fait, il y a tout qui est déjà prédécoupé Pour que vous puissiez y monter en cadre. Voilà. Donc, il y a plusieurs modèles. Il y a tous les modèles qui sont là. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On a un lion. Hop. On a un petit oiseau avec des fleurs. Voilà. Hop. On a un, un genre de loup renard. On a des fleurs. Pareil, un genre de loup renard. Voilà. On a un sphinx. On a le petit oiseau avec les fleurs. On a un cerf. On a une baleine. On a un chat avec une lune et des fleurs. Et voilà. Et de toute façon, quand vous les achetez, vous n'êtes pas obligé de le feuilleter dans le magasin. Vous avez tout qui est là. Voilà. Donc, j'ai pris ce modèle-ci. Et j'ai pris ce modèle-ci, celui qui est violet. Parce qu'il y avait tout cela. Il y avait une panthère, un chien, un euh, lémurien. Un autre chien, un chat, un perroquet, un taureau, un autre chien et un panda. Il y en avait d'autres où c'était juste la nature, ça c'est un peu moins euh, mon style. Donc voilà les petits achats que j'ai fait à Action, vous aurez eu les prix à l'écran. Donc je vais vous laisser là pour ce soir, voilà, je, je vais tester mon métier à broder, puis je vais faire les, les montages, ça serait bien. Et euh, je vous dis soit demain, euh, sinon si je finirai euh, le vlog, euh, ouais, je pense que peut-être que je le finirai demain. Voilà, à plus 
Alors je vous reprends, on est toujours euh, mercredi, euh, je vous reprends parce qu'en fait euh, j'ai un gros souci avec ma tablette depuis euh, plusieurs jours et du coup mon chéri a trouvé le moyen de récupérer toutes mes données et de pouvoir les passer sur mon PC qui me sert à streamer, donc ça c'est très bien, sauf que euh, j'ai voulu euh, mardi mettre les vidéos que j'ai filmées euh, sur le PC euh, non je les ai même filmés lundi soir je les ai filmés lundi soir et euh, le PC a craché mes vidéos euh, alors elles sont là mais elles sont vides donc du coup je dois refilmer tout ce que j'ai filmé euh, lundi voilà <rire> bon pour le vlog j'avais filmé une partie mais j'avais aussi un unboxing d'un partenaire qui est pour mercredi prochain que du coup je dois refilmer maintenant il est 23h euh, je dois absolument refilmer au moins pour le vlog parce que j'aimerais beaucoup que le vlog sorte vendredi. Là j'ai fait un, un chouïa de montage vu qu'on a réussi à récupérer, enfin euh, faire marcher euh, ce que j'ai filmé tout à l'heure. Donc ça j'ai monté au moins la partie où je vous montre le, le meuble à broder, euh, le métier à broder. Et là euh, je vais vous filmer la partie qui me manque pour... Euh, le vlog que j'avais filmé lundi et je vais vous monter la partie où je vous montre mes achats actions et la partie que je vais vous filmer là parce que euh... oh, je vous promets alors franchement là ça me, ça me gaffe parce que ma tablette c'était bah, tout était organisé tout, toutes les fenêtres étaient là tout était connecté tout était là et bah, tout remettre ça va me prendre une éternité donc pour vous dire ce soir je n'ai pas brodé et même à midi je n'ai pas brodé donc je n'ai Rien fait depuis euh, mardi soir en live. <rire> le but c'était d'essayer de rattraper une de mes modos qui a vachement de l'avance sur la broderie avec les chats. Et ben je crois que ça va me passer sous le nez. <rire> C'est foutu. Hein. Donc euh, ce que je vous avais filmé, c'était que je voulais vous euh, reparler de tous euh, les projets que je vous propose que nous fassions ensemble. Donc les, le calendrier d'Halloween, le calendrier de l'Avent et un nouveau projet qui est euh, sorti il y a peu, qu'on a décidé de faire ensemble. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure des dates euh, où les projets sont prévus. Alors tout d'abord on a le calendrier d'Halloween, donc le calendrier Harry Potter que je vous propose de faire avec moi pendant le mois d'octobre, donc euh, du 1er octobre au euh, 31 octobre. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà l'acheter, euh, acheter le PDF, donc vous aurez le lien en barre d'infos. Et vous pouvez déjà faire toutes les cases, tous les numéros. Si vous voulez faire les petites feuilles euh, qu'il y a sur les côtés, vous pouvez. Si vous voulez rajouter des décors tout autour, vous pouvez. Vous faites euh, comme vous voulez, mais ce que je vous demande, si bien sûr vous voulez qu'on le fasse ensemble, c'est de ne pas faire ce qui est à l'intérieur des cases. Et à partir du 1er octobre, chaque jour, on fera euh, les petits objets qui sont à l'intérieur des cases. Voilà, donc c'est ça que je vous propose pour le mois d'octobre, le petit calendrier. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien pour ces toiles-ci qui sont en vente chez Chibi Our. Donc vous avez euh, la couleur gris un peu beige et la couleur bleue. Je vous mets pas celle en jaune, mais bon, elle est, elle est, le lien est vraiment juste à côté. Donc si vous préférez celle en jaune, euh, bah vous prenez celle qui vous convient. Euh, moi j'ai ces deux là mais du coup je vais le faire sur celle-ci je pense que ça rendra mieux euh, donc voilà vous avez déjà le calendrier d'Halloween si vous souhaitez le faire avec moi Hop. ensuite vous avez le calendrier de l'avant donc euh, comme son nom l'indique hein, c'est pour Noël donc du 1er décembre au 24 décembre si vous voulez le faire avec moi n'hésitez pas vous aurez le lien en barre d'informations pour acheter le PDF. Euh, ce qui est bien, c'est qu'il vous montre le rendu sur des toiles de différentes couleurs. Donc, avant le 1er décembre, vous pouvez faire tout ce qui est décor tout autour. Là, voilà, les flocons, les sapins, le Merry Christmas, euh, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez faire euh, les cadres et les numéros. Vous ne devez, si vous voulez le faire avec moi, il ne faut juste pas faire les animaux. Voilà, à partir du 1er décembre, chaque soir, euh, chaque jour, hein, euh, on fait un animal par jour. Voilà. Euh, attention, il y a quand même du boulot. Hein, euh, chaque animal, il euh, y a quand même pas mal de boulot euh, à chacun. Mais voilà, si vous voulez faire le calendrier de l'avant avec moi, euh, voilà celui qui sera fait au mois de décembre. Comme ça, euh, au moins, vous avez le temps de voir venir les choses. 
Et je peux déjà vous montrer où j'en suis. Euh, j'ai déjà fait tous les sapins. Enfin, j'ai fait que le blanc. Que le blanc a été fait. Je n'ai pas fait des couleurs euh, du, des sapins, sachant qu'il y a deux couleurs par sapin. Et les flocons ont aussi des couleurs. Donc, j'ai fait toutes les, tout l'extérieur euh, de la partie haute. J'ai fait les six premières cases. Euh, honnêtement, les cases, ça va assez vite à faire. Le plus long, je trouve, bah, c'est de commencer. Et moi, vu que j'ai commencé... Euh, je crois que j'ai commencé par cette croix là, je suis descendue, hop, 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 ici, ensuite j'ai fait 4, 3, 2, 1, 5, 6, et là je vais faire 7 et 8. Et euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est que là vous voyez en fait, euh, sur le diagramme qui nous donne, c'est que les cases sont en croix complète. Voilà, vous voyez, elles sont en croix complète. Et eh bien, certaines, je vais les faire en demi-croix. Vous voyez ici, j'ai fait des demi-croix. Au début, je fais trois croix et après, je pars en demi-croix pour les lignes qui sont liées à ce flocon, comme si c'était vraiment euh, euh, gelé. Vous voyez, c'est plus fin, c'est plus gelé. Donc voilà comment ça rend en demi-croix. Et du coup, je vais le faire sur... Donc, je l'ai fait... Pour 2, euh, 1, 2, 5 et 6. Donc j'ai fait les lignes qui donnaient euh, sur le flocon. Sauf les trois premières croix. Donc là vous voyez. Euh, là je ne pouvais pas. Hein. En, fait, en fait si mais ces deux là elles sont décalées. Voilà. Ensuite je ne le ferai pas ici. Je ne le ferai pas ici. Je le ferai là. Euh, 11, 12, 15 et 16. Donc les deux lignes là, les deux lignes là, les deux lignes là et les deux lignes là. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Et je le ferai là, 17, 18, 21 et 22. Donc les deux lignes là, les deux lignes là, les deux lignes là et les deux lignes là. Donc je le fais ici, ici et ici. Donc en fait, toute cette ligne là, je ne la ferai pas. Voilà, donc il euh, y a juste cela que je vais faire en, en demi-croix euh, pour donner un, un, peu, euh, un peu plus joli, un peu plus sympa, un peu plus différent euh, des autres. Euh, donc voilà. Euh, pour ces deux lignes là, je ne les ferai pas. Hein, voilà, ici ce sera plein. Et ici ce sera de la demi-croix. Voilà. Donc ça, c'est le calendrier d'avant que moi je fais sur une toile bleu foncé qui vient de la maison du canevas. Vous aurez le lien de la toile en barre d'informations si ça vous intéresse. Hop. Et euh, pour finir, alors cette fois-ci, je n'ai rien à vous montrer physiquement. Ce sera tout par image que je vais vous incorporer. On a décidé de faire ensemble, ensemble un calendrier dragon. Euh, dragon signe astrologique. Donc en fait, vous aurez l'image du rendu final avec les mesures que j'ai l'intention de faire. Euh, en fait on, on s'est acheté les PDF des dragons signes astrologiques que vend une boutique Etsy Vous aurez le lien en barre d'information aussi Et euh, en fait je leur ai dit que euh, bah, j'ai envie de faire ces dragons là Mais que j'ai envie de les faire en une seule et unique toile Moi ce sera sur une seule toile que tout le projet euh, sera dessus euh, du coup plusieurs personnes se sont dit ah ouais ça serait cool et tout euh, et du coup on, on s'est dit bah tiens on va faire ces dragons là mais après on en a parlé entre nous et tout sur, euh, sur Twitch et il euh, y a des personnes en fait elles vont les faire euh, chacune, chaque dragon sur une toile et soit à la fin elles auront envie de les coudre ensemble euh, de mettre une petite dentelle, un petit tissu ou je sais pas quoi euh, dessus et euh, et voilà, soit elles auront envie qu'il y ait une toile différente, euh, de différentes couleurs par dragon, soit elles auront envie de les mettre dans des cadres séparés euh, sur le mur. Enfin bon, chacun le fait comme il veut, vraiment comme il veut. On va juste faire ce projet dragon euh, ensemble. Et ce projet dragon commencera début 2024. Voilà, début 2024, euh, comme ça on a le temps de, de voir venir, d'avoir les toiles, enfin d'avoir les ou la toile d'avoir les fils, de, de tout voir venir, puis de pouvoir s'acheter tous les PDF surtout, sachant que euh, les dragons sont quand même euh, de bonne taille, euh, donc le temps euh, déjà d'acheter un PDF et tout, de tout voir venir et tout, ben on a le temps d'avoir les sous quoi, on a le temps d'avoir les sous, sachant que les fils, ben, il est possible que certains fils soient réutilisés dans certains projets, donc euh, budgétairement c'est bien de savoir ces choses là à l'avance pour pouvoir prévoir les sous. 
Donc voilà, comme ça vous savez si vous avez envie de le faire avec nous en 2024. Moi je vais faire ce projet sur une seule et unique toile. Donc je vous mets les trois modèles de toiles sur lesquels j'hésite qui sont vendus par Chibi Our. Je lui ai demandé un devis pour la taille dont j'aurais besoin, sachant qu'il y a une toile, j'ai la possibilité de la choisir en pailletée. Euh, et le, les PDF sont vendus en 14 CT, mais euh, je vais peut-être les faire en 18 CT pour gagner un petit peu sur la taille. Je, je sais pas trop pour le moment, je sais pas trop. Pour le moment, je vais juste demander un devis euh, pour du 14 CT et, et la taille. J'attends qu'elle me réponde parce qu'en ce moment, elle fait des salons, donc euh, elle ne veut pas trop répondre. Donc voilà, si vous voulez euh, me suivre sur un des calendriers ou sur les dragons, n'hésitez pas euh, à poser des questions en commentaire, je vous répondrai. Sinon, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le Discord, euh, tout le monde parle de tout, tout le monde se renseigne sur tout. Il euh, y, y a le mémodo, elles sont là, elles sont présentes sur Discord, donc s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Elles vous répondront, même si je ne peux pas répondre, elles répondront. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Euh, plusieurs personnes sont là depuis Ouf, quasiment deux ans. <rire> quasiment deux ans. Et euh, bah, du coup, elles, elles sont au courant, elles sont au courant, il n'y a pas de souci. Euh, on est une communauté où on se prend vraiment pas la tête. Où euh, bah, on se le dit franchement. Vous euh, bah, voyez, certaines ne m'ont dit pas, je suis pas fan, donc je ne le ferai pas. Ok. Il n'y a pas de problème, c'est pas pour autant que je vais les virer, <rire> ça n'a aucun intérêt. Euh, moi franchement, on n'a pas tous les mêmes goûts et c'est justement ça qu'on aime beaucoup. C'est qu'on voit des choses différentes, de même modèle, mais on les voit totalement différentes et c'est ça que je trouve super sympa. Et c'est pour ça que ce projet dragon euh, me plaît beaucoup, c'est qu'on va avoir euh, les mêmes dragons, les mêmes dragons, mais pas réalisés tout à fait de la même façon. Il y aura des toiles de différentes couleurs, il y aura soit une toile par dragon avec des couleurs, ou que blanc, ou... Enfin, et certaines vont rajouter leurs pattes sur les diagrammes, et voilà. Donc c'est ça que je trouve vachement sympa. L'année 2024, ça sera nos dragons signes astrologiques. Si vous voulez les faire avec nous, n'hésitez pas. Si vous voulez partager les images sur euh, Insta, n'hésitez pas. J'ai des euh, hashtags euh, qui sont totalement disponible si vous voulez euh, me notifier, si vous voulez pouvoir les regrouper et tout ça, n'hésitez pas. Et, euh, et donc voilà pour les euh, projets qu'on peut faire en commun si vous le souhaitez. Donc voilà pour cette partie, je vais vous laisser et euh, je vous reprendrai demain euh, pour un petit euh, blabla quand même parce que là, là on a du mal là. <rire> Allez je vous reprends plus tard. Je vous reprends vite fait, on est le vendredi 26 mai, il est quasiment 19h. Euh, je suis désolée, il n'y aura pas eu vraiment beaucoup euh, de euh, blabla dans, dans ce vlog. Ça a surtout été euh, de l'unboxing ou vous montrer mon, mon stock de colo. Enfin bon, ça n'a pas été euh, beaucoup parlé avec vous, je suis vraiment désolée. Euh, en totale franchise, hein, le problème avec mon PC m'a mis dans la mouise. Euh, énormément de travail. Au, au taf tout simplement et beaucoup beaucoup de fatigue et euh, les lives enfin bon ça a été tout un blog qui a fait que euh, bah, j'ai un peu galéré avec ce vlog mais euh, on va dire que là je vais avoir un week-end de trois jours je vais en profiter pour vraiment dormir juste dormir et essayer d'avancer cette étagère que vous voyez quand même où j'en suis hein. la partie de la toile et le chat qui, est, qui nous montre ses fesses euh, sont terminées là je suis sur l'aiguille et je vais m'occuper de ces deux petites bobines et ensuite, euh, je vais m'occuper euh, du ciseau et du chat qui est à droite pour enfin passer à la dernière, euh, on va dire étagère, mais c'est plutôt à mon avis la, le meuble, on va dire la fin, euh, que je puisse euh, le terminer. J'aimerais beaucoup le terminer pendant le défi chat. Vous voyez, vous voyez quand même le haut. Je suis sur le, le petit euh, métier à broder. Anna, ils appellent ça un, un screen, je ne sais pas quoi, je ne sais plus trop quoi. Mais je suis sur ce métier à broder là. Donc là, j'ai juste enlevé le U qui est là, parce que celui-là, il me gênait. Je vais peut-être enlever aussi celui-là. Euh, sachez que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce métier à broder. Je vais essayer d'avoir les autres. Je ne sais pas si je les demanderai en partenariat ou si je me les achèterai. Je suis totalement honnête, hein, je vous le dis franchement. Je, je verrai si je rajoute de temps en temps ou si je les achète. Je ne sais pas pour le moment. 
mais j'aime beaucoup et j'ai eu un commentaire euh, sous la vidéo euh, justement où je vous le présente. C'est d'une personne qui disait « Ben, j'aime bien mais j'ai peur d'abîmer ma toile. » Alors, sachez que je n'arrête pas d'y enlever, d'y remettre, d'y enlever, d'y remettre alors que cette partie-là est terminée. Et la partie qui est là où il y a un chat est terminée aussi. J'arrête pas d'enlever et remettre sur ce que je viens de faire. Il n'y a rien qui s'abîme, rien du tout. Euh, pourtant, ben, je prends ma toile comme ça, comme ça, et je tire pour l'enlever. Donc, honnêtement, rien ne s'abîme. Mais, sous mon commentaire, il y a une dame, enfin, je sais, non, une personne, enfin, je ne sais plus qui c'est, qui m'a laissé un message en me disant, Emma, tu galères à l'enlever, mais c'est normal, parce qu'en fait, il faut que tu mettes un petit tissu. Un petit tissu que tu peux mettre en dessous. Donc, dans la partie où je vous ai montré euh, le, le montage de, du, du meuble à broder, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des espèces, des espèces de petits tissus. Et bien, vous les mettez en dessous et hop, vous prenez le tissu des deux côtés et hop, ça vous permet d'enlever le, le U plus facilement. Mais vous prenez n'importe quoi, euh, je ne sais pas, vous avez un petit tissu très 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 fin. Hein. Si possible, le plus fin possible pour pas que ça embête. Après, honnêtement, hein, si le U, vous voyez qu'il y a un peu de jeu et du coup, ça ne tend pas. Et si, peut-être de mettre un tissu un petit peu plus épais, peut-être que ça changera et ça aidera à tendre. On ne sait jamais, hein. on peut essayer la, cette technique-là. Euh, donc voilà, sachez que ça n'abîme absolument rien. Ça n'abîme absolument rien du tout. Mon backstitch est fait, rien n'a été abîmé. Euh, avant le U, à un moment, il était là. Vous voyez, il n'y a rien qui a été abîmé. Il euh, n'y a aucun problème. Euh, et au pire, si ça vous inquiète trop, euh, prenez le plus petit qui existe pour déjà tester. Euh, Mettez-les sur des... Clippez-le sur des côtés où ça touche pas trop ce que vous avez fait et vous testez au fur et à mesure pour que vous soyez plus à l'aise. Mais en tout cas, moi, j'en suis très contente. Euh, du coup, bah, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je suis vraiment désolée, ça aurait été court. Mais en fait, je vais direct, euh, alors pas aujourd'hui mais demain, attaquer le prochain vlog. Sachez que dans le prochain vlog, euh, j'aurai des achats à vous montrer. J'aurai votre euh, avis à vous demander pour les prochains unboxing DAC. Et euh, je vais aller à la fête de la sorcière, un village qui est pas très loin de chez moi, le week-end prochain. Donc euh, le week-end de la fête des mères, c'est le 3 juin. Et euh, vous aurez du coup euh, un bon morceau. Enfin, je verrai comment ça va se passer. Euh, où je vous montrerai euh, tous les déguisements, tout ce qui s'y passe et tout, qui est vachement sympa. C'est un... ça s'appelle la fête de la sorcière. Et euh, avant, ils le faisaient tous les deux ans. Maintenant, ils essaient de faire tous les ans. Mais bon, vous aurez des petits passages de ça. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui ont regardé le vlog. Je remercie infiniment toutes les personnes qui prennent le temps de commenter. Même avec un smiley, je vous l'ai dit, ça me suffit pour savoir que vous êtes là. Euh, je vois les, les, vos pseudos, je vois les personnes qui sont tout le temps là. Il y a une personne qui ne commande qu'avec les smileys et je, leur en, je la remercie. Parce que je, je sais qu'on ne sait pas quoi dire des fois en commentaire, on ne sait même plus quoi dire. Donc il ne faut pas hésiter, même moi des fois j'ai peur de vous dire tout le temps merci, 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 ça vous saoule. Donc je vous dis, je vous mets juste le petit like. Si j'ai des choses par rapport à vos questions, bah, je vous réponds. Euh, mais juste ça, je vous en remercie infiniment. Excusez-moi, j'ai la voix qui prend un cacahuète. Euh, on a passé les, 2000, euh, les 1230 abonnés, merci, merci beaucoup. Beaucoup de personnes m'ont rejoint sur Twitch, merci, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Juste, euh, sachez que juste votre présence, c'est déjà énorme pour moi. C'est énorme en plus de deux ans euh, sur YouTube et... Un, ouais, presque, on est bientôt aux deux ans de Twitch, bientôt ça, on va fêter ça. Euh, là pour moi c'est énorme c'est que ce que je fais vous plaît voilà juste ce que je fais vous plaît et juste ça c'est énorme voilà donc je vous remercie infiniment je vais juste peut-être vous passer un petit message pour le prochain euh, live euh, Twitch donc pour vous euh, la vidéo elle va sortir soit le 26 aujourd'hui soit le 27 ça dépend le temps que met l'exportation donc, il n'y a plus de live le samedi soir. Sachez-le, maintenant, c'est mardi, jeudi et dimanche, 21h. Parce que ma famille souhaite passer un peu de temps avec moi. Donc, mardi, jeudi et dimanche, 21h. Euh, J'ai fait des lives Twitch. Mais euh, le 8 juin, si vous voulez, le 8 juin, je suis en live. Et c'est le jour de mon anniversaire. Si vous voulez passer euh, de 21h jusqu'à minuit, si vous voulez passer, me dire bonjour directement, comme ça, en direct. Comme ça, je vous remercie directement. Euh, N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. 
Sinon, le prochain gros live, je le cherche parce que je note tout sur mon calepin. Euh... Bah, je sais pas pour le moment, mais je sais que j'ai noté... Voilà, les deux ans de Twitch, c'est le 3 septembre. Ça, le 3 septembre, ça tombe à dimanche. Et on travaille le lendemain, donc peut-être que je le ferai le 2. Et euh, du coup, bah, comme d'hab, hein, je fais du rab, hein, on, on s'arrête à 3-4 heures du matin. <rire> comme d'habitude, mais sachez que si vous voulez noter que le 3 septembre, c'est mes deux ans de Twitch. Euh, et ben vous le pouvez, n'hésitez pas à... À le noter, mais sachez que ça se passera le 2. Hein. On va, ne on fêtera pas le 3 avec le travail le lendemain. Voilà. Mais il est possible qu'il y ait un autre live qui pop, sachant que je serai en vacances les trois premières semaines d'août. Donc il est possible qu'il y ait un live euh, qui pop euh, par-ci, par-là. Voilà. On verra. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!